हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फैक्ट फॉर यू अगर बात भारत की है तो चलो शुरुआत बात भारत की राष्ट्रभाषा से ही करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे हिंदी पर दोस्तों ये सच नहीं है क्या आपको पता है भारत में कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसके साथ ही 21 अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में भारत में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है मंदिरों की नगरी काशी वैसे तो काशी के कई सारे नाम हैं पर वाराणसी और बनारस इस नगरी के कुछ फेमस नाम हैं ये नगरी मंदिरों के अलावा भी कुछ चीज़ों के लिए फेमस है जैसे कि ये पूरे भारत की सबसे पुरानी नगरी है प्रूफ के अनुसार यह तीन साल पुरानी नगरी है पर कुछ लोग मानते हैं कि स्वयं भगवान शंकर ने 5000 साल पहले इस नगरी की स्थापना की थी फ्रेंड्स आपको ये बात तो पता ही होगी कि भारत का पोस्टल नेटवर्क पूरे विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है पर क्या आपको ये पता है कि भारत के पोस्टल नेटवर्क में कुछ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी हैं जी हाँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी पर तैरती है जो कि एक बोट में है वैसे तो भारत में कई सारे मेले होते हैं पर कुंभ का मेला कुछ ज़्यादा ही फेमस है दोस्तों आपको कुंभ के मेले के बारे में ये तो पता ही होगा कि कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग स्पॉट है पर क्या आपको ये पता है कि ये पब्लिक गैदरिंग स्पॉट इतना बड़ा होता है कि वह आसमान से भी स्पेस से भी दिखता है दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या हम छब्बीस जनवरी को फ्लैग होस्ट करते हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में ही देंगे पर दोस्त ये सही नहीं है हम छब्बीस जनवरी को फ्लैग होस्ट नहीं फ्लैग अनफल करते हैं जबकि पंद्रह अगस्त को ही फ्लैग होस्टिंग होता है होस्ट का मीनिंग होता है नीचे से ऊपर ले जाना मतलब पंद्रह अगस्त को झंडा है वो नीचे बंधा होता है उसे रस्सी से खींच के पहले ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है जबकि छब्बीस जनवरी को झंडा ऊपर ही होता है और हम सिर्फ उसे खींच खोलना होता है हमारे देश में जब भी कोई स्पोर्ट्स की बात करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्रिकेट का ही नाम आता है पर आज हम क्रिकेट की नहीं बल्कि कबड्डी की बात करने वाले हैं दोस्तों क्या आपको पता है कबड्डी में अब तक खेले गए छः के छः वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं बात जब भाषा की हो तो हमारा देश अन्य देशों से काफ़ी अलग है हमारे देश में 122 मेन लैंग्वेज और 1599 सौ निन्यानवे डायलैक्ट्स बोले जाते हैं वैसे ये नंबर अलग अलग सोर्स के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं पर हम आज बात भारत की सबसे पुरानी भाषा की करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी भाषा जब भी किसी से पूछी जाए तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब संस्कृत ही देते हैं पर दोस्तों हमारे भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है संस्कृत नहीं वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारत एशिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है पर शुरुआत से भारत एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं रहा पहले वो एक इंडिविजुअल आइलैंड हुआ करता था फिर वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ता गया और जाके एशिया से टकरा गया और इसी टकराव के कारण जन्म हुआ द माउंटेन रेंज हिमालय का बात जब भारतीय खाने की हो तो मसालों का तो कोई जवाब ही नहीं क्या आपको पता है पूरे विश्व में मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भारत ही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे